c'est Audrey et Samy. Il y a un peu plus d'un an maintenant, nous avons fait l'acquisition de ce petit château en Normandie. Inhabité depuis une quinzaine d'années, nous avons fait le pari de le rénover entièrement du sol au plafond. Nous vous présentons ici nos aventures, alors bienvenue au petit château 1780. On remercie tous nos contributeurs Patreon, sans qui cette vidéo n'aurait pas été possible. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, après avoir fait les bandes, c'était une grande première pour nous, on va s'attaquer au ratissage complet de la cuisine. Première pièce qu'on fait, on n'a encore jamais fait de ratissage. Mais sachant que les bandes, ça s'est plutôt bien passé pour nous, on espère que ça va le faire. C'est parti, on y va On commence par faire une toute petite quantité pour tester. La méthode utilisée est la suivante, on commence par dépoussiérer les murs avec une microfibre légèrement humide. Ensuite, Audrey applique l'enduit de lissage au rouleau que je viens ratisser avec des grandes lisseuses par Félis. qu'on n'avait pas fait avant-hier puisqu'on avait eu un souci sur le premier enduit qu'on a fait ici. Le mélange, je pense qu'on l'avait pas très bien dosé et ça a été très irrégulier. On a pu le rattraper, ça mis en consent donc c'est plutôt clean. Moi je pense que simplement une passe de, de lissage fin ça aurait suffi mais ils préfèrent qu'on réenduise quand même par dessus donc là après je vais redescendre et on va voir ce que ça donne. Donc tout ça pour vous montrer que on n'y arrive pas forcément du premier coup. Mais c'est pas grave, tout se rattrape. When I saw her walking by With a twinkle in her eye There was something in that smile On a terminé le chantier enduit pour aujourd'hui. 
Et franchement, le rendu est assez dingue à l'encadrement de fenêtre. Ça agrandit la hauteur sous plafond. La fenêtre est encore plus belle. Je vous montre tout ça. On a fait une première passe au niveau de la niche. Je pense qu'il en faudra une deuxième. Mais le rendu est plutôt pas mal. Et donc ça, là, il ne faut pas s'inquiéter. C'est quand on lisse, forcément, ça fait des dépôts sur le côté. Mais une fois que c'est un peu sec ou complètement sec, on vient gratter et ça part très très bien. On a un petit inspecteur du chantier, là. Alors, viens Oh, qui veut un câlin Oh, qui veut un câlin Il a dormi toute la journée quasiment. Comme ça, nous, on a été tranquille. Aujourd'hui, à part les enduits, on n'a pas fait grand-chose au niveau du chantier puisque notre jardin était ouvert au public avec l'association du village. Il y avait 10 jardins remarquables qui étaient ouverts pour que les gens puissent venir y découvrir les fleurs, etc. Bon, nous, on n'a pas de fleurs, mais... Ils ont pu voir la maison et il y avait aussi un atelier dessin, peinture pour les enfants. Et ce soir, il y a une petite remise des prix pour les plus beaux d'entre eux. Et donc forcément, puisqu'on était au chantier enduit, et ben, tout le monde nous voyait travailler. On avait les fenêtres ouvertes puisqu'il fait beau. On nous a posé énormément de questions sur la maison, le chantier. C'était un beau moment de partage. Et je pense qu'ils referont ça peut-être d'ici deux ans, puisque le dernier événement de ce type, ça a été il y a deux ans, quand tout était fermé à la maison, puisqu'elle n'était pas habitée avant qu'on l'achète. Et on espère que dans deux vents, tout ça aura bien avancé et que les jardins seront plus arborés. Reprise de chantier dimanche, on est un peu en retard là, il est 17h, mais comme vous nous dites souvent quand est-ce que vous vous reposez, etc. Et bien là on a profité un petit peu avec la famille de Samy, ce qui fait qu'on commence le chantier bien plus tard que d'habitude. Et ça va être parti pour le ponçage de ce qu'on a fait la semaine dernière, dimanche dernier, c'est-à-dire euh, le plafond de la petite partie de la cuisine et l'encadrement de fenêtres. Je vous dis ça parce qu'on est toujours en mode cuisine camping, c'est-à-dire qu'on a toujours la gazinière et notre frigo dans le couloir à l'étage et ça fait plus d'un an que maintenant on cuisine comme on peut comme ça. Et on a aussi la table dans une petite pièce. Et donc là, le fait d'être au rez-de-chaussée, ça va être plus pratique, sachant qu'on a le lave-vaisselle juste derrière dans la partie cellier buanderie pour le moment, avant qu'il soit installé dans la cuisine quand on aura terminé tout ça. L'avantage du chien de chantier, c'est qu'il s'adapte à tout. Il a un beau panier bien dodu, mais bon, il préfère se coucher un peu partout à côté de nous. Et si on fait du bruit, c'est pas grave, puisque moi je dors profondément. Un Trevor, tu dis bonjour Fais la java toute la matinée et le début d'après-midi, là ça va être l'heure de la sieste. Non monsieur, on va faire les enduits nous tu apportes Non, il est passé sous la vache, à l'endroit où il n'a pas le droit d'aller. Ils se font bien avec le décor quand même. Hein pour travailler Comment on fait pour travailler C'est mort, c'est mort. C'est mort, c'est mort. On a compris. Tu m'aimes. Oui, 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 tu m'aimes
Tu vas faire une petite sieste Pendant que je vais poncer, Samy, il est en train de faire les bords ici au niveau de la liaison entre le mur et le plafond. C'est le deuxième passage de la bande d'angle. Pour poncer les murs, donc je vais commencer par celui-ci. On va utiliser la ponceuse qu'on a acheté. Une petite festoule. Samy l'a déjà utilisée, mais pas encore moi. Ça va être la première fois que je vais la tester. Qu'on branche directement sur notre aspirateur. Comme ça, on est tranquille au niveau de la poussière. Ça ne fait pas de poussière du tout. Enfin, en tout cas, quand Samy a poncé au niveau de ce mur-ci, par exemple, il n'y avait pas de poussière au sol. Donc là, ça va être pareil. Et les plafonds, par contre, on verra ce que ça donne. Je ne sais pas trop si ça va tomber ou si ça va bien aspirer. On vous redira. Mais voilà, donc première étape pour moi pour le ponçage. C'est ce modèle-là qu'on a acheté. C'est le TSEC 150-35. Et on l'utilise avec des disques à poncer de chez Mirka. Le 23 juin dernier, on était invité à être jury au Jardin Saint-Dominique pour les BEA, les Batinov Awards. Vous connaissez ceux qui attendent l'apéro Alors vous allez certainement reconnaître certains collègues youtubeurs, alors allez-y, faites-vous plaisir en commentaire. On se fait un petit jeu, on les identifie tous. On a eu la chance de tester plusieurs produits dans les catégories jardin, bricolage, afin de les noter et de récompenser les meilleurs. On a passé un très bon moment, on a bien mangé, on a bien rigolé et surtout, on a fait de très belles rencontres. Et on est tranquillement rentré à la maison sous un ciel orangé. Deuxième étape du chantier, après avoir fait le plafond de la petite partie ici de la cuisine, la première passe, on va faire l'enduit de dégrossissage sur la grande partie plafond qui est ici. Et ben on va essayer de faire ça en une seule, une seule fois pour éviter qu'il y ait trop de démarcations. Là, Samy est en train de préparer l'enduit. Et après... On y va au rouleau.
Une première passe de fête. C'est quoi ça, cacao On sort d'ici Il y a eu une première passe de fête partout. La première passe donne quelque chose d'assez sale. Euh, on ne voit pas bien la caméra, mais avec plein de défauts. On vient la poncer. Et ensuite, on vient mettre une seconde passe qui, là, de manière très très lisse, donne un rendu incroyable. Qu'on reponce. Et après, il y a quelques défauts qu'on entoure au crayon et qu'il faut, qu faut corriger. Donc là, il y a quasiment eu les premières passes de fête partout. Il manque juste ce petit bout de plafond, parce qu'on n'avait plus assez d'enduit. Et euh, un bout de plaque là, et le placard. On va déjà faire ça. Les enduits qu'on utilise, c'est du seum. Hein. On vous l'avait déjà montré. Et on nous redemande. Donc ça, c'est l'enduit de lissage. Ce main et après on a l'enduit de dégrossissage qui lui est en sac ça se présente comme ça dégrossisseur et lui on le mélange à la main donc là maintenant on va booster euh, pour accélérer ce chantier là qu'on puisse enfin terminer cette cuisine ça commence à prendre forme regardez moi ça Bon alors on peut pas mettre grand chose, on peut pas mettre de time lapse parce qu'en fait c'est de la finition donc euh, on va pas avoir grand grand chose. Donc là on a fait toutes les couches de finition qu'on vient poncer pour euh, bah, finaliser le job. Alors le rendu une fois poncé est nickel. Franchement on pourrait presque emménager, mettre nos meubles, c'est vraiment impeccable. Ça fait un peu de poussière. Bien évidemment, on aime bien se coucher dans la poussière. Juste pour donner un ordre d'idée, ici on voit bien. Voilà, avant ponçage, à quoi ça ressemble. Parce qu'on n'est pas des peintres professionnels, donc il y a des coups de couteau et de lame. Voilà. Et donc une fois poncé, bah en fait on vient tout retirer, hein, tout ce qui dépasse. Et ça donne un rendu nickel. I'm going way in, out in to the open. I'm going straight in, all in the moment. On ira passer pas mal de temps. Et je vais vous montrer le résultat, mais c'est. Hop Hop C'est vraiment sympa. C'était une étape hyper stressante. Euh, parce que tout le monde nous disait bah, les enduits, euh, c'est compliqué, il faut que ce soit nickel. Il euh, n'y a que des pros qui peuvent faire ça. Les plafonds, c'est 10 ans d'expérience. Alors, euh, effectivement, pour avoir un résultat nickel, il faut appeler des professionnels, il n'y a pas de sujet. Par contre, nous, on part d'un principe, c'est que bah, si on ne tente jamais, en fait, on ne fait jamais rien soi-même. Il <rire> faut bien commencer un jour. Donc, on a commencé dans cette pièce et on est plutôt hyper satisfait du résultat. Donc, s'il y a des peintes, des enduiseurs euh, professionnels, n'hésitez pas à nous donner vos remarques. Ça nous aidera à bah, nous améliorer. 
Alors à la caméra on voit pas mais il y a des petits défauts bien évidemment. On ne pouvait pas faire une première fois d'enduit sans quelques petits défauts. Alors c'est des petits défauts qui ne se voient pas à l'œil. C'est à dire qu'en fait, euh, par exemple j'ai un défaut sur la chevet, je ne sais plus dans quel coin c'est. Il va falloir que je monte à l'escabeau et là je le verrai. Mais d'ici, on ne le verra pas. Euh, on est hyper content parce qu'on ne voit plus les bandes, ça c'est normal. Et franchement, l'enduit de lissage semain. Euh, alors on a eu la chance qu'ils nous accompagnent sur ce projet-là, mais vraiment, l'enduit de lissage, une fois poncé, mais c'est un miroir. Je ne sais pas où est-ce que je pourrais vous montrer, mais c'est incroyable. En fait, le rendu est tellement incroyable, et eh bien, euh, qu'on pense que ça a été mis en peinture. Alors si vous voyez des petites taches, notamment au plafond, c'est normal, c'est juste que j'ai changé d'enduit en fait euh, sur la dernière partie qui était la finition. Il n'était pas de la même couleur, mais il n'y a pas de surépaisseur, il ne faut pas s'inquiéter. Même si le résultat est plus qu'acceptable et même très 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 propre, on va vous dire ce qu'on a un peu moins bien fait et qui nous servira à leçon pour les prochaines fois. Donc comme je disais, après en vous garnissant, le ponçage, il faut le faire rapidement. On a passé trop de temps, on pensait qu'il fallait que ce soit nickel en fait. Ça ne sert à rien vu qu'on vient remettre un enduit de lissage après et qu'on le reponce. Il ne faut pas passer trop de temps là-dessus. On n'avait pas protégé notre sol. Donc là il est propre, parce qu'avec mes parents euh, et Audrey, hier on a gratté les plots d'enduit. On voit des petites taches, mais il y avait des plots partout. Vu qu'on va venir carler, prenez le temps de protéger votre sol, on le fera la prochaine fois. Ensuite, bah là où c'est pas nickel nickel, c'est les angles. Alors euh, là l'arête est belle, mais je peux vous en montrer d'autres. Cette arête là, alors je vais vous mettre de très près. Voilà, elle est un peu ronde, elle n'est pas saillante. Alors la différence de couleur, c'est pas grave, c'est parce qu'on a pensé un peu plus. Mais l'arête n'est pas saillante, elle est un peu ronde. Je pense que c'est un problème de... Quand j'ai lissé, en fait j'ai lissé euh, comme ça. Alors que j'aurais dû lisser comme ça. Je pense que c'est ça. Et ensuite les angles, euh, je pense que je les ai trop poncés à la ponceuse. Pour moi, il faut juste les poncer légèrement à la main pour récupérer une arête. Parce qu'on l'a refait sur la niche ici, les ongles n'étaient pas très beaux. Et en ponçant à la main, ça revient bien. Voilà. Et euh, dans les cueillis, dans les angles, des fois, il y a des petits manques d'enduit. Donc, il euh, faudra s'appliquer la prochaine fois. Euh, J'aurais pu faire les retouches, mais sachant qu'on va mettre des moulures, euh, des corniches, en fait, qui viendront dans les angles. Bah, on n'est pas allé plus loin que ça, là-dessus. Donc voilà, cet épisode est fini sur les enduits. J'espère que ça vous donnera le courage de vous lancer, il ne faut pas avoir peur en fait, il faut y aller. Il faut avoir un petit peu de matos, notamment les belles lisseuses, là, les parfaits lisses qu'on a achetées, je ne sais plus, chez Maxoutine ou Tine Pro, un des deux. Euh, avoir des lisseuses euh, et puis avoir des bons enduits. On remercie ce matin de nous avoir accompagnés sur ce projet-là. Euh, franchement, séduit par la qualité des enduits, euh, notamment l'enduit de lissage, encore une fois, qui est la finition qui vient juste sublimer tout. Donc si vous avez des enduits à faire, euh, bah, écoutez, euh, lancez-vous. Rien de compliqué là-dessus, ça prend un peu de temps certes, mais euh, le résultat est vraiment top. Euh, 